ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೇಮಂತ ಬಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಒಂದು ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂಥವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಅನ್ನೋದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಂತೂ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ದಂತವೈದ್ಯೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಂಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಕರೋನಾದ ದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳತೆ ಬಳಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗೋ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಅವರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರ್ನಿಯ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾದಂಗೆ ಈಗ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಬಂತು ಬಿಡಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗುಣಮುಖರಾದರು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಬದುಕಿನಿಂದ ಮೃತರಾಗ್ತಾ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರು ಸೋಂಕಿನ ನರಳಾಟದಿಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಭಯದಿಂದ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೋಂಕು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ ಸಪ್ ಕೊಡೋ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ನರಳಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇರೋವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ವಿರುಲೆನ್ಸ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ತುಂಬೋಣ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಾವು ನೀವು ಮುಂದಾಗೋಣ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಯವನ್ನು ತಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಕರೋನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ ಕರೋನಾ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ನಮ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಧನ್